ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து சயின்ஸ் சயின்ஸில் வந்து கெமிஸ்ட்ரி பார்க்க போகிறோம் எந்த ஸ்டாண்டர்டோடன்னா சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டோடுது அந்த ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்க வீட்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் நிறையா கிளாத்ஸ் பார்ப்பீங்க உங்கள் பெட்ஷீட் உங்கள் டாவல் உங்கள் டிஷர்ட் ஷர்ட் ஃப்ராக் பேண்ட் அப்பா ஓடுது ஷர்ட் அப்பா ஓடுது உங்கள் அம்மாவோட சாரீ எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எல்லாமே தொடம்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா இப்போ பண்ணலைன்னா நீங்கள் போயிட்டு பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே தொடம்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சிலதுலாம் ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும் சிலதுலாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அது ஏன் அப்படி இருக்குது ஏன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னா அதோட பேசிக் கான்செப்ட் வந்து என்னன்னா அது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஃபேப்ரிக்ஸ் அலோ பண்ணியிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் ஃபேப்ரிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேப்ரிக்ஸ் எப்படி வருதுன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபைபர்ஸால் வருது ஃபைபர்ஸ் ஃபைபர்ஸ்னால் என்னதுன்னா நீங்கள் நூல் இருக்குல்ல வீட்டில் த்ரெட்டு அதை நல்லா உத்து பாருங்க உத்து பார்க்கல அந்த த்ரெட் வந்து நிறையா அதில் அது அதுலேயே நிறையா த்ரெட் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அந்த நிறையா த்ரெட் இருக்கிறது தான் அந்த குட்டி அந்த தனித்தனியாக இருக்கிறது தான் ஃபைபர்ஸ் இந்த ஃபைபர்ஸ் எங்கேருந்து வருது இந்த ஃபைபர்ஸ் டூ டைப்ஸ் ரெண்டு 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 டைப் ஆஃப் ஃபைபர்ஸ் இருக்குது ஒரு வந்து நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் இன்னொரு வந்து சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் வர்றது வந்து பிளான்ட் இல்லைனா அனிமலால் அட் இஸ் வெல் அஸ் சிந்தட்டிக் இருக்குல்ல அது வந்து கெமிக்கலால் பண்ணுவாங்க சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னதுன்னா பாலிஸ்டர் நைலான் அக்ரிலிக் இது எல்லாமே சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் அதே நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் ஃப்ரம் பிளான்ட் என்னதுன்னா காட்டன் ஜூட் அதே மாதிரி எனிமல்லேருந்து வர நேச்சுரல் நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் வந்து வுல் சில்க் இப்போ காட்டன் ஜூட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதெலாம் எங்கேருந்து வரும்னா பிளான்ட் வழியாக வரும் அதே மாதிரி வுல் இருக்குல்ல அது ஷீப் வழியாக வரும் ஷீப் ஷீப்போட ஃப்ளீஸை தான் எடுத்துகிட்டு வுல் பண்ணுவாங்க சில்க் வந்து சில்க் வாமோட கொக்கூன்லேருந்து எடுப்பாங்க இப்போ காட்டன் பிளான்ட்ஸ் இல்லை காட்டன் பிளான்ட்ஸ்லேருந்து காட்டன் பிளான்ஸை எப்படி எடுப்பாங்கன்னு சொல்கிறேன் காட்டன் பிளான்ஸோட ஃப்ரூட்டு தான் காட்டன் நீங்கள் காட்டன் ஆக்சுவலி பார்த்துருக்கீங்களா உங்களுக்கு எங்கேயாச்சும் அடிபட்டிருந்தால் காட்டன் வச்சு துடைப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்க ஒயிட் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இல்லைன்னா உங்கள் தலைவானிக்குள்ளார இருக்கும் ஒயிட் கலரில் அதுதான் காட்டன் பிலோக்குள்ளார இருக்கிறது தான் காட்டன் ஒயிட் ஒயிட் கலராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரீயோட ஃப்ரூட்டு தான் காட்டன் பால்ஸ் சரியா அந்த காட்டன் பால் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா ஒரு ட்ரீ பிளான்ட்டோட ஒரு ட்ரீயோடது பிளான்ட்டோடது பால்ஸ் ஒயிட் கலரில் பால்ஸ் இருக்கும் அந்த பால்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து அது உள்ளே தான் இருக்கும் ஒரு பழம் ஒரு பால் மாதிரி இருக்கும் அந்த பால்குள்ளார அது பர்ஸ்ட் ஆகும் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் வெடிச்சிடும் வெடிச்சதுக்கப்புறம் உள்ளேருந்து வர்றது தான் ஒயிட் கலர் அந்த ஒயிட் கலரில் குட்டி குட்டியாக சீட்ஸ் இருக்கும் குட்டி குட்டியாக சீட்ஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த காட்டன் எங்கெல்லாம் வெல் சொல்கிறேன் இதுக்கு விளையிறதுக்கு அது எங்கெங்கே அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுவாங்க எங்கெங்கே கல்டிவேட் பண்ணுறாங்கன்னா எங்கே வார்ம் பிளேஸஸ் இருக்குது எங்கே பிளாக் சாயில் அவைலபிளாக இருக்குது எந்த ஸ்டேட்ஸில் பிளாக் சாயில் இருக்கோ அங்கே தான் இந்தியாவில் நிறைய இடத்துல வந்து காட்டனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் மேஜர் எங்கேன்னா பஞ்சாப் ஹரியானா ராஜஸ்தான் குஜராத் தமிழ்நாடு இங்கெல்லாம் நிறையா காட்டனை வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க இப்போ நான் சொன்னேன்னா அந்த ஒயிட் ஒயிட் பால்ஸ்குள்ளார வந்து சீட்ஸ் இருக்கணும் அந்த சீட்ஸை வந்து அந்த பால்லேருந்து எடுப்பாங்க எப்படி எடுப்பாங்கன்னா காம் பண்ணி எடுப்பாங்க அந்த அந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து என்னதுன்னா கினிங் ஸோ மேபி உங்களுக்கு கொஷின் வரலாம் வாட் இஸ் கினிங் கினிங் இஸ் நத்திங் பட் செப்ரேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் ஃப்ரம் தி காட்டன் பால்ஸ் பை காம்பிங் இட் அதுதான் கினிங் ஓகேயா இப்போ வந்து நம்ம பேசுகிறது ஜூட் பற்றி பேசலாம் ஜூட் ஜூட் இப்போ காட்டன் வந்து ஃப்ரூட் ஆஃப் அ பிளான்ட் தானே ஆனால் ஜூட் வந்து ஸ்டெம் ஆஃப் அ பிளான்ட் பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்லேருந்து தான் ஜூட் எடுப்பாங்க எப்படி எடுப்பாங்கன்னா அந்த பிளான்ட் இருக்கிற அந்த பிளான்ட் வந்து ஃப்ளவர் ஃப்ளவர் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க கட் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த ஃப்ளவர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சில் அதை கட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை எடுத்து தண்ணிக்குள்ளார போட்டு வச்சுருவாங்க தண்ணிக்குள்ளார போட்டு அந்த ஸ்டெம்மை வந்து தண்ணிக்குள்ளார போட்டு வச்சுருவாங்க கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த ஸ்டெம் வந்து ராட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் அல்வ ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் வீணாக
ஜூட் தனியாக வச்சுக்கலாம் அந்த ஸ்டெ அந்த ஸ்டெம் வந்து அழகிடுமா ராட் ஆகிடுமா ஸோ அதை தனியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தான் ஜூட்டை வந்து தயாரிக்கிறாங்க இது எப்போ எடுப்பாங்கன்னா எப்போ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ரெய்னி சீசன்ஸில் இந்தியாவில் நிறைய இடத்துல வந்து ஜூட்டு வந்து இது பண்ணுறாங்க அது எங்கெங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் பீகார் அசம் இதுதான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் இங்கே எயிட்டி பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட ஜூட் வந்து இங்கேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க இதுக்கு என்ன மாதிரி இடம் வேணும்னா வார்ம் அண்ட் வெட் கிளைமேட் தான் வேணும் ஸ்பெஷலி இது வந்து ரிவர் பேசின்ஸ் கிட்ட தான் கிடைக்கும் அஸ் வெல் அஸ் இங்கே வ இதுக்கு வந்து என்ன மாதிரி சாயில் வேணும்னா எலுவேர் இல்லைன்னா லூமி சாயில் தான் வேணும் அப்போ தான் ஜூட் வரும் சொல்லியிருக்கல எல்லா எல்லா பிளான்ட்டும் எல்லா இடத்துல வராது அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கான கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் வேணும் சாயில் வேணும் ஸோ ஜூட் ஜூட்டோட கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து வார்ம் அண்ட் வெட் அஸ் வெல் அஸ் அதுக்கு என்ன மாதிரி சொல்லலாம் எலிவியல் அண்ட் லூமி சாயில் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு கிளாத்தோட பீஸ் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அம்மா கிட்ட கேளுங்க நீங்களாம் எடுத்துக்காதீங்க அதை நல்லா கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கிற சைஸ் எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா எடுத்து எடுத்து பாருங்கள் அதில் தனி தனியாக தனி தனியாக த்ரெட் த்ரெட் மாதிரி இழுத்து இழுத்து இழுத்தா வர் வரும் பார்த்துருக்கீங்களா மேபி நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் பார்க்கலன்னா இனிமேட்டு பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் கேட்டு இப்போ இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து யான் ஃப்ரம் த ஃபைபர்ஸ் யான் ஃபைபர்ஸ்லேருந்து யான் எப்படி பண்ணுவாங்க யான் என்ன அதுனா த்ரெட்டு த்ரெ த்ரெட்டை வந்து சுற்றி சுற்றி வச்சுருப்பாங்கல்ல இல்லை உள்ள வந்து சுற்றி சுற்றி வச்சுருப்பாங்க அது அதுதான் யான் அந்த ஃபைபர்ஸ்லேருந்து யான் எப்படி பண்ணுறாங்க ஃபைபர்ஸ் நம்மளுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா காட்டன் ஜூட் இந்த மாதிரி இதுலேருந்து தான் கிடைக்குது இல்லை அதை வந்து ஸ்பின் பண்ணி யானில் வைப்பாங்க இந்த இந்த ஸோ ஸ்பின்னிங் இஸ் அ ப்ராசஸ் இன் விச் யான் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் தி ஃபைபர்ஸ் ஆர் யான் இஸ் மேட் ஃப்ரம் தி ஃபைபர்ஸ் சரியா ஸ்பின்னிங் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்கும் ரெண்டு வழியாக பண்ணலாம் அது என்னதுன்னா ஒரு வந்து டல்கி இன்னொன்று வந்து சர்கா சர்கா நீங்கள் மகாத்மா காந்தி கிட்ட பார்த்துருப்பீங்க ஸோ த ஃபாதர் ஆஃப் அவர் நேஷன் அவங்க வந்து இந்த சர்காவை நீங்கள் நிறையா வாட்டி பிக்ஸில் பார்க்கும்போது நிறையா வாட்டி காந்திஜி வந்து ஒரு சர்கா கூட சர்கா கூட உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்னதுன்னா அவங்க ஒரு மூமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க என்ன மூமெண்ட்னா காதி மூமெண்ட் காதி மூமெண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை காதினா நம்ம கையால் பண்ணுற யானை ஃபைபர்ஸை வந்து தான் காதின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ மகாத்மா காந்தி வந்து எப்போ நம்மளுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ்க்காக எல்லோரும் ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து காந்திஜி வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என்னன்னா வி ஷுட் பி டிபெண்ட் ஆன் அவர் செல்ஃப்ஸ் நம்ம வந்து வெளியிலேருந்து வரக்கூடாது நம்ம நம்மளே யூஸ் பண்ணி ட்ரெஸ் போட்டுக்கோங்க நம்ம கையால் ஹேண்ட்மேட் ட்ரெஸ் போட்டுக்கோங்க அதுதான் காதி ஸோ அதை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இன்னும் அதை வந்து எல்லோரும் யூஸ் பண்ணும் எல்லோரும் அதை அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு வந்து பாடி க்ரியேட் பண்ணாங்க ஒரு கன்ஸ்டியூட் பண்ணாங்க ஒரு பாடியை அந்த பாடி பேர் என்னதுன்னா காதி அண்ட் வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரி இது எப்போ பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் அப்புறம் நம்ம இப்போ பேச போகிறது வந்து இப்போ யா யான் யான் வந்து ஃபைபரால் தயாரிச்சிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுன்னா அந்த யானை வச்சு எப்படி ஃபேப்ரிக்கை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்க பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால அந்த ஒரு ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க அந்த கிளாத்தை எடுத்து எடுத்து பாருங்க அதுல தனித்தனியா ஒரு த்ரெட் வரும்னு இப்ப நான் சொல்றேன் அது எப்படி ஒரு ஃபேப்ரிக் ஒரு த்ரெட்டை வச்சு எப்படி ஃபேப்ரிக் பண்றாங்கன்னா தேர் இஸ் டூ டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஒன் வந்து வீவிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு வந்து நிட்டிங்னு சொல்லுவோம் வீவிங் வந்து என்னன்னா ரெண்டு செட் ஆஃப் யான் வச்சிருப்பாங்க ரெண்டு செட் ஆஃப் யான் வச்சு அது தனித்தனியா ஒரு தனித்தனியாக அது வந்துக்கிட்டு ஒரு கிளாத் மாதிரி பண்ணிடுவாங்க சரியா இது வந்து எங்கே பண்ணுவாங்கன்னா லூம்ஸில் பண்ணுவாங்க லூம்ஸில் பண்ணுவாங்க ஐதர் ஹேண்டால் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா பவர் ஆப்ரேஷன் வச்சு பண்ணுவாங்க பவர் ஆப்ரேஷனாக மஷின்ஸ்லாம் வச்சு பண்ணுவாங்க இன்னொரு வந்து நிட்டிங் நிட்டிங்கையும் கையாலேயும் கூட பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஹேண்ட் ஹேண்ட்மேடாக கூட பண்ணலாம் இல்லைன்னா பவர் ஆப்ரேஷன்ஸ் மஷின்ஸ் வச்சு கூட பண்ணலாம
இதில் வந்து என்ன அதுன்னா ரெண்டுத்துக்குமே என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் நிட்டிங்கில் வந்து சிங்கிள் யானை வச்சு தான் பண்ணுவாங்க ஒரே ஒரு யானை வச்சு தான் ஒரு ஃபுல் ஃபேப்ரிக்கே தயாரிப்பாங்க ஆனால் வீவிங்கில் டூ செட் ஆஃப் யான்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு செட் ஆஃப் யானை வச்சு தான் ஃபேப்ரிக்கை தயாரிப்பாங்க ஆனால் நிட்டிங்கில் வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் யானை வச்சு தான் பண்ணுவாங்க வீவிங் வந்து எல்லா ட்ரெஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட வீவிங் தான் பட் லைக் ஸ்வெட்டர் சாக்ஸ் ஷால் இந்த மாதிரி திங்ஸ் வந்து சிங்கிள் யானை வச்சு தயாரிக்கிறது சிங்கிள் யானை வச்சு தயாரிக்கிறதுனா என்னதுனா ஒரே ஒரு நூல் மட்டும் இருக்கும் அது வெளியே வந்துருக்கும் அதை நல்லா இழுத்துக்கிட்டே போனால் அது ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக அது வந்து காலி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து ஒரே ஒரு யான் வச்சா ஃபுல்லாக ஃபுல் அந்த ஃபுல் சாக்ஸை பார்த்துருக்கீங்களா சாக்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு சாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சாக்ஸ்லேருந்து ஒரு ஏதாச்சும் வருது அது நல்லா உருவிக்கிட்டே போனால் அதை போய்கிட்டே இருக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் பட் சில ட்ரெஸ்லாம் நம்ம ட்ரெஸ்லேருந்து ஒரு நூல் வந்தால் இட் டசன் ஹேம்பர் அவர் ஃபுல் ட்ரெஸ்ஸை வந்து அதை ஹேம்பர் பண்ணாது ஆனால் சில ட்ரெஸ்ஸில் வந்து அது ஒரு யானை ஒரு ஒரு த்ரெட் மட்டும் வந்திருந்தால் அது ஃபுல் ட்ரெஸ்ஸே வீணாக்கிடும் ஸோ அந்த ஃபுல் ட்ரெஸ்ஸு வீணாகுதுல அந்த அது ஏன் அப்படி ஆகுதுன்னா தட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் நிட்டிங் அந்த நிட்டிங் நிட்டிங்கால் பண்ணது அந்த கிளாத் ஆனால் வீவிங் வந்து வீவிங்கில் ரெண்டு யான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் அப்படி வராது ஸோ நம்ம இது எல்லாமே ப்ராசஸ் பார்த்துட்டோம்ல இப்போ என்னதுன்னா காட்டன்லேருந்து ஃபைபர் பண்ணுறது காட்டன்லேருந்து ஃபைபர் பண்ணுறது ப்ராசஸ் வந்து என்னதுன்னா கிரி கின்னிங் சரியா காட்டன்லேருந்து ஃபைபர் பண்ணுறது வந்து கின்னிங் ஸோ அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கினிங் முன்னால் சொல்லியிருந்த லைக் கினிங் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் காம்பிங் த சீஸ் ஃப்ரம் தி காட்டன் வால்ஸ் அப் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஃபைபரை தயாரிச்சிருப்பாங்க தயாரிச்சுட்டு அதை வந்து ஸ்பின்னிங் பண்ணுவாங்க ஸ்பின்னிங் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைபர் வந்து எப்படியா மாறும் யானா மாறும் அப்புறம் அந்த யானை வந்து ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கு அதர் பை நிட்டிங் இல்லைன்னா வீவிங் ரெண்டுத்துல ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபேப்ரிக் தயாரிப்போம் இப்ப வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை பார்க்கலாம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில வந்து எப்படி எப்படிலாம் கிளாத்ஸ வந்து எப்படி வந்துச்சு முன்னால காடாக்கள்லாம் யாருமே ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அர்லி மேன்ஸ் வந்து லீவ்ஸ் ஸ்கின் ஆஃப் அனிமல் பர் அதெலாம் யூஸ் பண்ணி தான் ட்ரெஸ் போட்டுக்குவாங்க பெரிய பெரிய லீவ்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அதை வந்து கட்டிக்குவாங்க அனிமல்ஸ் ஸ்கில் பண்ணி அதோட ஸ்கின்னு எடுத்து போட்டுக்குவாங்க அதோட ஃபர் யூஸ் பண்ணி போட்டுக்குவாங்க இதெல்லாம் அப்போலாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்டார்ட் ஆனிச்சுன்னா எக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு எக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப ஆளுங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா கிராஸ் இருக்குல்ல ட்யூக்ஸ் இருக்குல்ல அது அது ரெண்டையும் சேர்த்து வீவ் பண்ணுவாங்க வீவிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மேட் இல்லைன்னா பாஸ்கெட் மாதிரி பண்ணி போட்டுக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன வந்துச்சுன்னா இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன வந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து அனிமலோட ஃப்ளீஸு ஹேர் அதெலாம் வச்சு அதை அதை வச்சு அதை வந்து லாங் ஸ்டாண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து அதை வந்து ஃபேப்ரிக் மாதிரி பண்ணிக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னா இந்தியாவில் நிறையா எக்ரிகல்ச்சர் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு ஸோ இந்தியாவில் எக்ரிகல்ச்சர் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் ஆனப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து காட்டன் தான் பண்ணியிருக்காங்க அது எங்கே மேக்ஸிமம் அதை வந்து கல்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க அதோடய ஃபார்மிங் எங்கே நிறையா பண்ணியிருக்காங்கன்னா நியர் கங்கா தான் பண்ணியிருக்காங்க கங்காஸ்க்கு பக்கத்தில் கேஞ்சஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த கேஞ்சஸ் ரியல்டா கிட்ட நிறையா நிறையா ஃபார்மிங் பண்ணியிருக்காங்க காட்டனோட ஃப்ளாக்ஸ்னு ஒரு பிளான்ட் இருக்கும் அதுலேருந்து கூட இது பண்ணுவாங்க கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க அதை கல்டிவேட் பண்ணி கூட ஃபைபர் தயாரிப்பாங்க இது எங்கே மேக்ஸிமம் நடந்திருக்குன்னா இஜிப்டில் நடந்திருக்கு ஸோ இஜிப்டில் வந்து ஃப்ளாக்ஸ் இல்லைன்னா காட்டனோட கல்டிவேஷன் நிறையா நடந்திருக்கு அது எங்கே நடந்திருக்குன்னா நயல் ரிவர் நயல் ரிவர் பற்றி ஒரு வா ஃபேக்டர் சொல்கிறேன் நயல் இஸ் த லாங்கஸ்ட் ரிவர் ஆஃப் த வேர்ல்டு வேர்ல்டு ஒரு லாங்கஸ்ட் ரிவர் தான் நயல் ரிவர் ஸோ இஜிப்டில் அப்போ ஃப்ளாக் ஃப்ளாக்ஸோட கல்டிவேஷன் அஸ் வெல் அஸ் காட்டனோட கல்டிவேஷன் நயல் ரிவர் பக்கத்தில் தான் இருக் பக்கத்தில் தான் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நம்ம ஃபேப்ரிக் ஃபேப்ரிக் பண்ணிட்டோம் ஃபேப்ரிக் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா 
அதுக்கப்புறம் வந்து அப்போ வந்து ஸ்டிச்லாம் பண்ண தெரியாது அவங்களுக்கு இப்போ நம்ம ஜாலியாக நிறையா நிறையா ட்ரெஸ் வேறு வேறு மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி போட்டுக்கிறோம்ல ஷர்ட்டு ஷேர்வானி ஃப்ராக் ஸ்கர்ட் அந்த மாதிரி நிறையா ட்ரெஸ்ஸஸ் போட்டுக்கிறோம் பட் அப்போல்லாம் இல்லை அப்போல்லாம் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபேப்ரிக் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த ஃபேப்ரிக்கில் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஃபேப்ரிக்கை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆஃப் அவர் பாடியில் வந்து கட்டிக்குவாங்க சும்மா கட்டிக்குவாங்க அவ்வளோதான் ட்ரீப் பண்ணிக்குவாங்க அவ்வளோதான் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து ஸ்டைலிஷாக ஷர்ட் டிஷர்ட் அந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்டு போட மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் ஆனிச்சுன்னா ஸ்விங் நூடுல் நீடுல்ஸ் நீடுல் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஊசி இருக்குல்ல அதை தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இன்வென்ட் பண்ணாங்க சீவிங் நூ நீடில் அதை வந்து அதை வச்சு வந்து ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க கிளாத்ஸை இப்போ கூட உங்களுக்கு தெரியுமா இப்போ கூட நிறையா ட்ரெஸ் வந்து அன்ஸ்டிச் தான் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அம்மா போ கட்டிக்குவாங்கல்ல சாரி அது வந்து இப்போ வரைக்கும் அன்ஸ்டிச் தான் இருக்கும் அது எங்கேயும் ஸ்டிச் பண்ண மாட்டாங்க அது ஃபுல்லாக ஒரே ஒரு ஃபேப்ரிக் மட்டும்தான் அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற வேஷ்டி லுங்கி பஞ்சாபிஸ்லாம் டர்பன் கட்டிக்குவாங்கல்ல அந்த டர்பன் அது எல்லாமே அன்ஸ்டிச்சு கிளாத்ஸ் தான் ஸோ இதுதான் இந்த சாப்டரில் நம்ம படித்தது ஸோ தேங்க்யூ நீங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் இல்லை ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் புரியலனா இல்லை கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகே பி சேஃப் பி ஹாப்பி பை டேக் கேர்